которого я уповаю, прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Ангелам своим заповед обо мне, Несут на руках, не споткнусь я за то, что я возлюбил тебя, познал имя твое, прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю, прибежище мое, защита. Благодарим тебя. short song. Right, well, I want to um, introduce you to my beautiful wife. Я хочу вам представить мою прекрасную жену. And she's going to share a few moments with you. И она поделится с вами. And her name is Shane. Ее зовут Shane. Let's give her a hand. Давайте поприветствуем ее. Um, good afternoon, everybody. Всем добрый день. Thank you so much for having us here today. Большое спасибо, что пригласили нас сюда сегодня. It is an extreme privilege for us to be in the Holy Land with you. И для нас это огромное привилегия быть вместе с вами здесь на Святой Земле. It is our first time in Israel. Это наш первый приезд в Израиль. And really, it is, it is, I think, the greatest honor. И для нас это самая самая большая честь. To be able to speak about Jesus говорит здесь об Иисусе in this special place. в этом особенном месте. Thank you very much to all of your pastors. Спасибо все, всем пасторам for opening your hearts and your homes. за то, что открыли свои сердца, открыли свои дома. We've really just experienced love and great hospitality since we've arrived. И с момента нашего приезда мы ощущаем так много любви, так много гостеприимства. Um, I wanted to just share with you a few testimonies from our family. Я хотела рассказать вам несколько свидетельств из нашей семьи. I think the greatest attack from the enemy Мне кажется, что самая большая атака дьявола is against the family. это против семей. Потому что если семья действует так, как Бог предназначил ей действовать, it is the greatest witness of the love of God. это самое большое свидетельство Божьей любви. It doesn't matter where we go in the world. И неважно, куда бы мы ни приезжали в мире. We can see how God is raising up priestly families. Мы видим, как Бог поднимает священческие семьи. And very often it is the witness of the family. И очень часто свидетельство семьи that speaks much louder than the Bible. Говорит громче, чем Библия. To the people who do not believe in God. Людям, которые в Бога не верят. I am not a theologian. Я не теолог. I cannot argue with people on a theological level. Я не могу спорить с людьми на уровне богословия. But I have a testimony. Но у меня есть свидетельство. I have a story. У меня есть история. I have had an encounter with Jesus. 
И я пережила встречу с Иисусом, с которой никто не может поспорить. И есть плод нашей семьи. Доказательство того, что наши дети служат Богу, это намного сильнее, чем любые теологические доводы. И мы в видении видели, в том, когда мы поднимаем учеников, что дьявол будет нападать на брак. Будут атаки на детей. И поэтому очень важно, чтобы мы понимали Слово Божье. Когда Слово Божье говорит о силе крови Иисуса, The book of Revelation, chapter 12 and verse 11. Uh, книга Откровения, 12 глава, 11 стих. That we will overcome through the blood of the Lamb. И Библия говорит нам, что мы побеждаем кровью Агнца and the word of our testimony. и словом своего свидетельства. When we do not love our own lives. Когда мы не, не любим свою жизнь больше всего. And so for us as a family, Поэтому мы как семья мы видели, как это мы увидели, насколько важно, to know how to apply the blood of Jesus. насколько важно уметь применять кровь Иисуса. It is the blood of Jesus Именно кровь Иисуса that redeems us. освобождает нас. It is the blood of Jesus Именно кровь Иисуса that keeps us. помогает нам сохранить победу. It is the blood of Jesus Именно кровь Иисуса that heals us. исцеляет нас. Every single one of us in our family. И каждый из нас в нашей семье. We each have our own testimony. У нас у каждого есть свое свидетельство. And I just wanted to share two or three of these with you. И я хотела рассказать вам пару тройку из них. Because I really believe. Потому что я по-настоящему верю. That God wants to restore your marriage. Что Бог хочет восстановить ваш брак. To what He always intended it should be. Чтобы он стал таким, каким Бог изначально его хотел видеть. To restore the parents and the children relationship. Бог хочет восстановить отношения между родителями и детьми. Чтобы отношения стали такими, что другие люди, видя вас, прибегали к Царству Небесному. И именно кровь Иисуса сокрушает силу дьявола и дает нам позицию в полноте Божьей жизни. Мы, как священческие семьи, Uh, about two years ago, примерно два года назад, when Pastor Caesar was visiting, когда в гости приезжал пастор Сизар, we were in Colombia actually. А нет, на самом деле там мы в Колумбии right. приехали, да. And uh, we were, we were, he mentioned to you that we have six children. Uh, мой муж уже сказал, что у нас шестеро детей. And we th adopted three girls. Мы удочерили трех девочек. И наверняка вы понимаете, что когда ты усыновляешь кого-то, у ребенка не твое ДНК. And the oldest of the three girls that we adopted, и старшая из трех девочек, что мы удочерили, just started school, она как раз пошла в школу, and we had many problems. и у нас было много проблем. We went from specialist to specialist to specialist. И мы ходили от специалиста к специалисту, от специалиста к специалисту. And all of the reports were really horrible. И все, что нам говорили, все было просто ужасно. It got so bad for me, и мне стало настолько трудно, that I went to God and I asked him, что я пришла к Богу, и я спросила, if maybe I made a mistake, что, может быть, я ошибку допустила. Because, uh, what the psychologist told me, потому что то, что мне сказали психологи, would have taken me every moment of my life. Мне бы потребовалось каждое мгновение жизни. I would have to devote my entire existence to helping my daughter. То есть, что все мое существование, каждую секунду моего бытия я должна была посвящать своей дочке, чтобы ей помочь. And in doing the vision and making disciples, а я же исполняю видение, я поднимаю учеников. And with many children and a husband. И у меня много детей, у меня муж. I didn't see how this was going to be possible for me. И я не понимала, как это возможно будет для меня все сделать. Except if I left the ministry. Кроме как, если я оставлю служение. So I really prayed to God. И я очень молилась Богу. And I asked Him to give me direction. И я просила, чтобы Бог направил меня. I said, Lord, if you gave me this child, я говорила, Господь, если ты дал мне этого ребенка, I need you to give me the wisdom to raise her. 
Когда я сказал, мне нужно, чтобы ты дал мне мудрость ее воспитать. And if you want this to be my only ministry, если ты хочешь, чтобы это стало моей, моим единственным служением, then this is what I will do for you. я тогда буду это делать для тебя. When I spoke to Pastor Caesar, и когда я разговаривала с пастором Сизером, he said to me that he saw in the spirit, он сказал мне, что в духе он увидел. So he saw a pack of wolves coming and encircling our family. Он увидел, как стая волков приходит и окружает нашу семью. And from every side, и с каждой стороны there were vicious attacks. были такие ну, серьезные атаки. As I was going through all of this with her, и я вот проходила вот это вот непростое время с моей дочкой с этой. Но проблемы у нас были не только с ней в тот момент. Я вам расскажу только историю, связанную с ней, иначе я здесь вам до конца дня буду рассказывать. Но слова, которые он сказал в тот день, они стали таким якорем для моей души. Он сказал, но тебе не нужно беспокоиться. You don't have to be afraid, тебе не нужно бояться. Because I have prayed. Потому что я молился. I've sought the face of God for you. Я искал лица Божьего для тебя. И дальше он сказал, и я применял кровь Иисуса. And the Father reassured me. И Отец мне сказал, что все будет хорошо. It will be well. Все будет хорошо. And in that moment, и в тот момент, I just decided to trust the Lord, я приняла решение доверять Господу. Understanding that my first priority as a human being и понимая, что самый главный приоритет меня как человека это идти по стопам Иисуса. Я уверен, что у Иисуса было много трудностей, много разных обстоятельств, которые он мог бы использовать как оправдание, чтобы не делать то, к чему его призвал Отец. But it is in doing what we were born to do, но когда мы исполняем то, для чего мы были рождены, тогда Бог проложит путь для вас через все эти ситуации. God has been faithful. И Бог был верен. I, I was hoping for an instant miracle. Я надеялась на мгновенное чудо. But that is not our story. Но в нашей истории не так. We are walking day by day. Мы идем день за днем. We are walking by faith. Идем верой. We are trusting God. Доверяем Богу. As we go. И продолжаем идти. Some things happen instantly. Какие-то вещи происходят моментально. But other things you have to believe that God is working where you cannot see it. А в других вещах ты должен верить, что Бог работает, даже если ты этого не видишь. The Lord spoke clearly to me. И Бог ясно проговорил ко мне. And he gave me the scripture. И дал мне местописание. Every good and perfect gift Каждый дар совершенный и благой comes from God. приходит от Бога. For many years that scripture for me did not mean people. И для меня на протяжении многих лет это местописание не означало людей. When I thought about a gift, когда я думала, что дар, I thought about the gift of tongues, the gift of prophecy. Я думал, дар, говорение на иных языках, дар пророчества. I thought about material things. Я каких-то материальных вещах думала. But that day, но в тот день, that verse became real to me. Этот стих стал реальностью. It was revealed to me. Он открылся мне. That the good and perfect gifts that God gave us. Что хорошие, совершенные дары, которые Бог дает нам. Are the people that God places in our lives. Это люди, которых Бог приводит в нашу жизнь. She is perfect for me. И она совершенный дар от отца для I меня. I am perfect for her. А я совершенный дар от отца для нее. God connected us together. Бог соединил нас вместе. So that Jesus could be put on display to the world. Чтобы мир увидел Иисуса. Pastor Caesar taught me и пастор Сизар научил меня day, в тот день to apply the blood of Jesus. применять кровь Иисуса. And this is what he said to me. Вот что он сказал мне. Said, the blood of Jesus он сказал, кровь Иисуса can go where no medicine can go. может попасть туда, куда ни одно лекарство не дойдет. It can go into the genetic code. Uh, кровь Иисуса может попасть в код ДНК, в генетический код. When we are born again, когда мы получаем рождение свыше, When the of God comes into our lives, когда Дух Божий приходит в нашу жизнь, the Bible says everything becomes new. Библия говорит, что все становится новым. And just because our bodies do not change on the outside, 
И просто потому, что наши тела, тела снаружи не меняются. Это не значит, что наше естество внутри не изменилось. Через кровь Иисуса наша ДНК может быть переписана. Потому что именно там меняется твоя природа. У нас нет никаких данных о ее биологических родителях. Ее бросили в с рождения. And we have no idea where she came from. И у нас нет ни малейшего представления, откуда она родом. In Africa, в Африке most of our, uh, most of our black culture большая часть нашей темнокожей культуры worship ancestors. поклоняется предкам. There's a lot of witchcraft. У нас много колдовства. It's totally acceptable and normal. И для всех это общепринято и нормально. To take children and to practice this with them. Брать детей и заниматься колдовством и вызыванием мертвых вместе с детьми. There's a lot of curse that gets perpetuated like this. И через это передается много проклятий. But the blood of Jesus. Но кровь Иисуса was shed to break every curse. It was shed to absorb all of that destruction. Она была пролита, чтобы забрать всякое разрушение. Даже то, которое написано в нас, как в, в людях. И не важно, что делала ваша мама. Или что делала ваша бабушка. Или чем папа занимался. When we receive Christ, Когда мы принимаем Христа, we receive the power of God, мы принимаем силу Божью, made new from the inside out. чтобы новое, мы новые изнутри проявились снаружи. But we have to apply the blood of Jesus. Но для этого нужно применять кровь Иисуса. In 1 John 5, verse 4, 1 John, yeah, verse 4. Иоанна, the Bible says that this is the victory that overcomes the world. И Библия говорит, это победа, победившая мир. Вера наша. Сможем ли мы верить, что кровь Иисуса может изменить все? Can change the generational curse into a blessing. Может изменить проклятие, передающееся из поколения в поколение, на благословение. Can deliver us from the sins of our ancestors. Что она способна нас избавить от грехов предков. Can cleanse us from all of that iniquity. Может очистить нас от всякой нечистоты. And literally rewrite the code. И буквально переписать код. That our descendants чтобы наши потомки will walk in the freedom ходили в свободу, that Jesus obtained for us on the которую cross. Иисус взял для нас на кресте. When I understood this revelation, И когда я поняла это откровение, I did not only see my daughter free. Я не просто увидела мою дочку свободной. Я смогла увидеть, как кровь Иисуса освобождает целые народы, которые никогда не верили в Бога, которые богохульствовали против Бога, которые своей целью считали гнать церковь. This is the grace of God. Вот это и есть благодать Божья. That we apply the blood of Jesus, Когда мы применяем кровь Иисуса, the power of God will work. сила Божья будет активизирована. I had to see it in my own family. Я видела это в моей семье. I had to see it in front of my own eyes. Я видела это перед своими глазами. Чтобы я могла верить за народы мира. Every culture. Каждая культура. Every country. Каждая страна. There is not a person. Нет такого человека, которого не может достигнуть кровь Иисуса. Но нам нужно верить. И нам нужно побеждать, одерживать победу, отвоевывать народы в духе. Но чтобы отвоевать народ, нам нужно сначала отвоевать семью. Аминь. И Господь великое сделал для нас. And he is working in our children. И Он работает в наших детях. И как мой муж говорил, они правда проповедуют Евангелие. And just before we actually came here, и прямо перед тем, как нам сюда ехать, uh, we had a specialist appointment with her again. у нас снова была назначена uh, явочка посетить специалиста с, с нашей дочкой. Вот с этой. This doctor is uh, so famous. 
И этот доктор, он такой знаменитый. К нему, если хочешь попасть, записываешься на два года вперед. Но у нас есть друзья, у которых есть друзья, и которые помогли нам попасть в этот список ожидания. И вот я привела ее на эту встречу. Ему потребовалось всего пять минут. То есть должно было быть до двух с половиной до трех часов, как бы оцен, оценка ребенка, состояния ребенка. And he looked at me very strangely. Он на меня так странновато посмотрел. And he said to me, there is nothing wrong with this child. И сказал мне, у этого ребенка все хорошо. I said, but I just gave you 50 pages. Я ему говорю, подождите, я вам только что 50 страниц от врачей принесла. Everything that they said is wrong with her. И врачи говорили, что с ней не так. Me, И он мне сказал, ты можешь быть в мире. So says, well. И он опять использовал те же самые слова и сказал, все хорошо. Иисус верен. And his blood is powerful, Его кровь сильна. To to Но иногда нужно верить, даже если ты не видишь. And God will come through for you. И Бог придет в вашу жизнь. If he did it for us, he will do it for you. Если он для нас это сделал, он для вас это сделает. And I really believe that he didn't just do it for her as an individual. И я верю, что он это сделал не просто для нее, как для отдельно взятой личности. But he demonstrated to us on a personal level. Но он показал нам на личном уровне. To apply the blood of Jesus. Как применять кровь Иисуса. For an entire culture to have a DNA change. Чтобы у всей культуры поменялась ДНК, For an entire nation, чтобы у целого народа to have a revelation of the love of God. к целому народу пришло откровение о любви Божьей. Uh, uh, Мой <laughs> второй сын приезжал uh, с моим мужем в Россию как-то. Um, в прошлом году он закончил школу. And he met a girl that he really liked. Met a girl that he really liked. И он поставил цель, которая ему очень нравилась. But she was not a um, встретил девочку, которая ему очень понравилась, но девочка была неверующая. Him, И она ему прямо сказала, я в Бога не верю. I like you, Ты мне нравишься, but I don't want to know your God. но я не хочу знать твоего Бога. I don't want to have anything to do with that. Я не хочу ничего общего с этим иметь. So if that is okay with you, then we can be friends. Я сказал, если ты не против, тогда мы можем дружить. A mother, а я как мама. I was a little bit upset. Но я расстроилась чуть-чуть. Because I wanted him to like a girl who loved Jesus. Потому что мне хотелось, чтобы ему понравилась девушка, которая любит Иисуса. And the Holy Spirit convicted me. И Дух Святой обличил меня. And he said to me, you must not look at what is in front of you. И он мне сказал, не смотри на то, что перед тобой. Ты должна смотреть на будущее, которое я запланировал для этой девушки. Я говорю, Иисус, ну ладно, речь уже не идет о том, чтобы она учеников поднимала, но она вообще просто даже в тебя не верит. И я очень удивлен, что он ей и я удивилась, удивилась, как ответил он. Как мой сын ответил этой девушке, когда девушка сказала, я не верю в Бога и ничего не хочу общего иметь с этим. This is her testimony. Это ее свидетельство. Damien just smiled at her. Damien улыбнулся ей. And he said, you will. Говорит, все изменится. He brought her to the house to introduce her to us. И он привел ее к нам в дом, чтобы познакомить ее с нами. Because they're not allowed to date unless we have met the person, and they have to be 18. So it was on his 18th birthday. Дети наши знают, что им нельзя ходить на свидание, если они нас не познакомили, и если им еще не исполнилось 18. И вот тут как раз был его день рождения, ему исполнялось 18. So she walked into our home. И вот она зашла к нам в дом. And he took me aside. Он меня в стороночку отвел. And he said, Mom, can you please not go Jesus crazy on her? И говорит, Мам, ну пожалуйста, давай вот, ну не без на Иисуса на нее валить. I said, I just want five minutes. Я сказал, дай мне пять минут. 
I took her into the lounge. Я позвала её в зал. This is the first time I'm ever speaking to her. Это самый первый раз, когда я с ней разговариваю. And the first thing I asked her, первое, что я спросила её, I said, "Do you want to know Jesus?" Я говорю: "Ты хочешь узнать Иисуса?" She looked at me like I'm crazy. Она посмотрела на меня так, как будто бы я с ума сошла. She said, "Okay." Она говорит: "Ну ладно." I said, "Well, let me tell you about Jesus." Я говорю: "Давай я тебе расскажу про Иисуса." Because if you want to know me, потому что если ты хочешь со мной познакомиться, we're all about Jesus. We are all about Jesus. Тогда мы все здесь всё об Иисусе, у нас вся семья об Иисусе. And I just started speaking to her just for a few minutes. И я буквально несколько минут разговаривала с ней. I shared my testimony with her. Я рассказала ей своё свидетельство. And within 5 minutes, и через 5 минут, she was weeping. Она плакала. And she asked me to pray with her. И она меня попросила с ней помолиться. So that she may be saved. Чтобы она была спасена. If we can believe, если мы сможем верить, there is not one person Нет ни одного человека, который должен отправиться в ад. И это наша миссия. Это наше предназначение проповедовать Евангелие. И не обязательно использовать какие-то заумные слова. Не обязательно цитировать всю Библию. Вот как мы побеждаем. This Вот как мы побеждаем This is how we overcome darkness. Вот как мы побеждаем тьму. Through the blood of the lamb. Кровью Агнца. And the word of your testimony. И словом твоего свидетельства. She grew up in a home. Она выросла в доме. Where her mother died at the age she was 6 years old. Её мама умерла, когда ей было 6 лет. She never went to church. Она ни разу не была в церкви. She had never read a Bible. Она ни разу не читала Библию. All that she knew, всё, что она знала, was that God took her mother away from her. Что Бог у неё маму забрал. And that caused her father to become an alcoholic. Из-за этого папа стал алкоголиком. He blamed God. Он тоже винил Бога. And he escaped his pain through alcohol. И он свою боль глушил алкоголем. This girl И эта девочка within 5 minutes через 5 минут gave her life to Jesus посвятила свою жизнь Иисусу not because i quoted scripture не потому что я цитировала писание not because i was religious не потому что я была религиозной not in a church даже не в церкви дело было sitting in our lounge она сидела у нас в зале having a normal conversation мы просто общались обычный разговор sharing my story я рассказывала ей свою историю the world needs your story Миру нужна твоя история. God has done something for you. Бог что-то сделал для тебя. It is extremely unique. И это абсолютно уникально. And it is very significant. И очень важно. In his master plan to save all of the world. А Бог запланировал спасти весь мир. You are critical. Вы можете критиковать. You are indispensable. Без Бога не справитесь. In God's bigger plan в этом Божьем большом плане to save humanity. Никак по-другому не спасти человечество. Don't despise your story. Поэтому не пренебрегайте своей Don't despise where you've come from. Не пренебрегайте тем, откуда Бог вас взял. Don't be ashamed of who you were. Не стыдитесь того, кем вы были. But let that change that Jesus brought about in your life. Но пусть те перемены, которые Иисус сделал в вашей жизни, did it be used to bring other people into the kingdom? Пусть твоя история используется для того, чтобы другие люди пришли в царство Божье. That was a year ago. Это было год назад. I did not know. Я не знала. That at that moment, что в тот момент, she was on antipsychotic medication. Я не знала тогда, что в, в то время она принимала препараты, стабилизирующие психику. Because she had been diagnosed with bipolar disorder. У неё был диагноз биполярное расстройство. She had tried to kill herself three times. Она к тому времени уже три раза попыталась покончить жизнь самоубийством. She only showed me later. Только позже она показала. How she had cut her entire arms как у неё все руки были перерезаны with blades лезвием but in that moment на тот момент Jesus changed everything Иисус всё изменил she went on an encounter weekend 
Потом она поехала на инкаунтер. И все, что мы делаем, мы учим о крови Агнца. Три дня — это то, что мы делаем. Кровь Иисуса. Кровь Иисуса. И в те дни She made a commitment to God в этот инкаунтер она посвятила себя Богу to leave all of her medication, и приняла решение перестать принимать препараты, to stop her psychiatric treatment, вот это вот лечение психиатрического расстройства, she believed, потому что она поверила, that the blood of Jesus healed her. что кровь Иисуса ее исцелила. Today she is preaching. А сегодня она проповедует. It's just she's been saved for one year. Она спасена всего один год. She's leading a cell at school. Она в школе ведет домашнюю группу. The principal asked her to take assembly at school. И директор школы попросил ее принять участие там в каких-то школьных мероприятиях. And on a Sunday she runs one of our children's church services with our other son. А в воскресенье она во главе детского служения в одной из церквей вместе с нашим сыном. The blood of Jesus has power to change everything. Кровь Иисуса имеет силу изменить абсолютно все. And she, she just, it's her birthday today. Сегодня, кстати, у нее день she рождения. She turned 17 today. Ей сегодня исполняется 17 лет. When she, my, this other daughter, my adopted daughter, Caitlin, и вот другая моя дочка, которую мы установили, Кейтлин, When she was in the room with Robin one day, она была в комнате вместе с Рубен как-то. She asked her what all the scars on her arms were. И наша дочка спросила ее, а что это за шрамы на руке? And she said that I used to hurt myself. Она сказала, раньше я пыталась себе навредить. And Caitlin said to her, и Кейтлин ей сказала, God heals you. Бог тебя исцеляет. God heals you. Бог тебя исцеляет. You will hurt no more. Тебе больше не будет больно. See, from the mouths of babes, the Bible says, Библия говорит, что устами младенца the praises of God will be made known. звучит слава Господу. And she has had no side effects, И у нее никаких побочных эффектов. No withdrawal, никаких возвращений к тому, no что relapse, было, никаких повторов. She is totally free, Она полностью свободна. Totally healed, полностью исцелена. By the blood of the Lamb. Кровью Агнца. God has a plan for your family. И у Бога есть план для вашей семьи. He has a dream for your children. У него есть мечта для ваших детей. He has a purpose with your marriage. У него есть предназначение на ваш брак. And it's so much bigger than you being happy. И этот план гораздо больше, чем просто, чтобы вы были счастливы. When you win souls and make disciples as a family. И когда вы всей семьей спасаете людей, поднимаете учеников. You will truly experience what it means to be fully alive. Вы по-настоящему ощутите, что такое жизнь. The Bible speaks of joy that is unspeakable and full of glory. И Библия говорит о радости неизреченной, исполненной славы. Of a peace that surpasses all understanding. О мире, который превосходит любое понимание. Of a unity that cannot be broken. Единство, которое невозможно разрушить. This is your inheritance Это ваше наследие for your family. для вашей семьи. Together. Вместе. Together. Вместе. It is not your surname. И это не просто ваша фамилия. It is not your bloodline. Это не ваш род, that makes you one. который делает вас едиными. It is the purpose of God. Но это цель Божья. When every person in the house Когда каждый человек в доме steps into their purpose in Christ, входит в свое предназначение во Христе. There is a very divine anointing приходит божественное помазание, которое будет так обитать в этом доме. And it will be a place of light. И это будет место света. It will be a place of hope. Ваша семья станет местом надежды. The Bible says nations will be drawn to that place. И Библия говорит, что народы будут привлекаемы к этому месту. And that doesn't have to be a church building. И не обязательно, чтобы это было церковное здание. It can be your home. Это может быть ваш дом. It is your family. Ваша семья. That is Jesus' safe place. Это как безопасное место For the nations of the world. Для всех народов земли. It says in John 17, I'll close with this. И в конце я хочу сказать Иоанна 17 глава. Jesus prays for his disciples. 
Иисус молится за своих учеников. They were imperfect. Они были несовершенными. <laughs> They were called the sons of thunder. Их там сынами грома называли. And crazy Peter. И безбашенный Петр. Doubting Thomas. Doubting Thomas. Сомневающийся Фома. They were people just like us. Они были такими же людьми, как мы. But he says to the Father, Но он говорит отцу. Thank you. Спасибо. Thank you for giving them to me. Спасибо, что ты дал их мне. I pray that I will only give them your word. И я молюсь, помоги мне им твое слово только. And this is my prayer. И я об этом же молюсь. That we will be grateful for the privilege of discipleship. Чтобы мы были благодарны за привилегию поднимать учеников. That we will not consider it an assignment or a heavy burden. Я не хочу, чтобы мы к этому относились как к какому-то заданию, как к какому-то тяжкому бремени. An obligation that we have to fulfill. Обязанности, которые мы должны исполнять. That we will not love people because it's our duty. Чтобы мы любили людей не потому, что это наша обязанность. But that we will understand this is the greatest privilege of all privileges. Я хочу, чтобы мы понимали, что это самая великая привилегия из всех привилегий. To populate the family of God. Населять семью Божью. And that we will only give them His word. И чтобы мы им давали только Его слово. Not our opinion. Не наше мнение. His word. Но Его слово. Then He says, keep them from the evil one. И он говорит, сохрани их от зла. Keep them from sanctified in the truth, the word. И помоги им быть освящаемыми словом. In perfect love. В совершенной любви. And divine unity. В божественном единстве. And then this is a beautiful verse where he says that the world may know your love. И замечательный стих, где он говорит, и мир познает твою любовь. By them loving one another. Когда они будут любить друг друга. This is the revolution. Это революция. It is a love revolution. Революция любви. And it starts at our, our, at, in our homes. И она начинается у нас дома. To the glory of God. Во славу Божию. That last blood when Jesus was pierced with a spear. И та последняя кровь, которая была пролита, когда Иисусу uh, бог проткнули копьем. So the blood and the water come out separately. Uh, вышли кровь и вода. Which medically means that his heart had burst. Это означает, что его сердце разорвалось. Jesus's heart broke. Сердце Иисуса разорвалось. For us. За нас. For people. За людей. His broken heart, so that our hearts may be made whole. И его сердце разорвалось, чтобы наше сердце было целым и здоровым. Whole in your marriage. Целым был наш брак Whole with your children. Целым отношения с детьми. Whole as families. Целые как семьи. Whole as nations. Целые как народы. Through the blood of the Lamb. Через кровь Агнца. And through this testimony. И через это свидетельство. Many will be saved. Многие будут спасены. I want to pray with you today. Я хочу сегодня помолиться с вами. If in your family. Если в вашей семье. In your marriage. В вашем браке. With your children. Или с вашими детьми. Maybe with your extended family. Может быть с более дальними. There may be division. Может быть, есть какое-то разделение. There may be rejection. Может быть, есть отвержение. There may be bitterness. Горечь. Or accusation. Или осуждение. God wants to heal you. Бог хочет исцелить вас. He paid the price for you to be whole. И он заплатил цену за то, чтобы вы были полностью восстановлены. The blood of the Lamb. Кровь Агнца. Can go into the place in your life может прийти в те места вашей жизни, где ничто другое не поможет. И Бог может восстановить. Он это сделал для меня. Он это сделал в нашей семье. Он это сделал для наших детей. Для всей нашей семьи вместе. И и для каждого человека в нашей церкви. И это наше свидетельство. По благодати Божьей. Через кровь Иисуса. Мы восстановлены. Все, что сказал мой муж. Это способность любить. Это ваша часть. Но Богу нужно вас исцелить. Потому что брошенный контейнер. Потому что когда контейнер разбит, из него вытекает все, что в него вливается. So God can put in you. И Бог может в вас 
все вложить. But if you are a broken person, но если вы разбитый человек, you cannot contain that. вы не сможете это все удержать. You cannot give what goes out through you. И вы не сможете дать то, что вытекло из вас. For us to have the character of Christ, для того, чтобы мы имели характер Христа, our hearts need to be healed. наше сердце должно быть исцелено. Amen. 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 So will you stand with me today? Давайте встанем сейчас вместе. The first step of being made whole. И первый шаг к тому, чтобы быть полностью восстановленным. Is to forgive. Это простить. That person that hurt you. Тот человек, который причинил вам боль. That pain that you suffered. Та боль, через которую вы прошли. They may not deserve forgiveness. Может быть, этот человек не заслуживает прощения. But the grace that God extends us. Но та благодать, которую Бог простирает к нам и прощает нас, мы это прощение будем давать другим. В Южной Африке у нас миллионы людей, которых правительство обидело, которые находились под давлением, которых сделали рабами. Но Бог сделал миракл. Но Бог совершил чудо. In bringing about a spirit of forgiveness. И Бог принес дух прощения. It is the most beautiful thing. И это самое прекрасное. When we can forgive the way God forgives. Когда мы способны прощать так, как Бог прощает. For Him to heal you. Чтобы Бог мог полностью исцелить вас. You've got to let go of your hurt. Вам нужно отпустить свою боль. On whatever level it occurred. На каком бы уровне не произошло Governmental. На уровне правительства. Cultural. Культуры. Maybe very personal. А может быть что-то очень личное. Maybe physical. Может быть физическое. Emotional. Эмоциональное. Wherever you suffered your rejection. Там, где вы пострадали, там, где вы получили отвержение. Won't you just close your eyes? Закройте глаза сейчас. And decide. И примите решение. Through the power of God. Через силу Божью. I'm forgiving. Я прощаю. Every offender. Каждого обидчика. Every offense. Каждую обиду. I lay my hurt. И я складываю мою боль at the feet of Jesus. у ног Иисуса. All the bitterness, всякую горечь, all the anger, всякую злобу, all the tears, все слезы, all the heartache, всю боль. I decide И я принимаю решение to forgive простить in the name of Jesus. во имя Иисуса. И вы можете сказать это вслух. Это ваше исповедание. И именно оно активизирует силу Иисуса. И сейчас там, где вы стоите, просто скажите, я прощаю. Во имя Иисуса. Каждого обидчика. И каждую, каждую обиду, что они нанесли мне. In Jesus' name, во имя Иисуса, I speak you free. И я говорю им свободно. In Jesus' name, во имя Иисуса. Now we're going to apply the blood of Jesus. А теперь мы будем применять кровь Иисуса. The broken heart of Jesus. Разбитое сердце Иисуса. That blood that flowed. Кровь, которая была пролита. For your wholeness. За то, чтобы вы были восстановлены. For your family. За ваши семьи. For your nation. За ваш народ. Say with me, Father. Скажите вместе. We are so grateful for the blood of Jesus. Thank you for the power of the blood of Jesus to absorb from us all of the hurt, all of the pain, all of the rejection, all of the bitterness, all of the anger, all the accusations. In this moment, we apply that blood to our hearts, to our lives, and we trust you to make us whole, to restore us. Thank you. You make everything new. You rewrite our future according to your word. 
Everything changes Все меняется through the blood of the Lamb. через кровь Агнца In Jesus name. во имя Иисуса. We will have a testimony И у нас будет свидетельство of the goodness of God благости Божьей, that will bring victory for many. которое принесет победу многим, salvation to many. принесет спасение многим In Jesus name. во имя Иисуса. Say, I am healed. Скажите, я исцелен. I am whole. Я восстановлен. Say it again. Say, I am healed. Еще раз скажите, я исцелен. I am whole. Я восстановлен. By the blood of the Lamb. Через кровь Агнца. Amen. 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 God bless you. Благословение вам. Давайте мы еще вместе воздадим аплодисменты Иисусу за это прекрасное время. Все. Шаббат шалом.